എനിക്കറിയാം നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിയാത്തൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ചിലരമ്മൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിന്റെ ജയത്തിന്റെ രാത്രിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ജയത്തിന്റെ രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി പ്രതികരിക്ക് സ്വർഗം നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടില്ല നിന്റെ കൂടെ അവന്റെ സാന്നിധ്യം സഞ്ചരിക്കും ഒരഭിഷേകം വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിന്നെ ചെറുതാക്കുന്ന രാത്രിയല്ല നിന്നെ വലുതാക്കുന്ന രാത്രിയാണ് നിന്റെ കത്ത് ഇന്നലെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ഇന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന രാത്രിയാണ് നാൾ ഇതുവരെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ചില വേദികൾ പുതിയ ശുശ്രൂഷകൾ നിന്റെ മേൽ സ്വർഗം പകരുന്ന രാത്രിയാ മനോഹരമായ നല്ല സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ വേണ്ടി സ്തുതിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് പിന്നെയും കടന്നു വരുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു വൈസ് ഓഫ് പീസ് എന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ടി വി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒത്തിരി പേർക്ക് ആശ്വാസമായും അനുഗ്രഹമായും തീരുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം ഒത്തിരി സന്തോഷം കർത്താവെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഒത്തിരി പേർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നെന്ന് അറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ധാരാളം ഫോൺ കോളുകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും വിശേഷാൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ പല ജില്ലയിൽ നിന്നും ധാരാളം ഫോൺ കോളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നു വന്നു ഞങ്ങളതൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റുകൾ ദൈവം മുമ്പാകെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചു അനേകരെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുകയും വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ അതോർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോരോ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഈ ലൈഫിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ കേൾവിയൊക്കെ ചിലർക്കെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകുന്നല്ലോ അതോർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വോയിസ് ഓഫ് പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം സാധാരണക്കാരായ ദൈവം മക്കൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ആവട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നൽകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ആലോചനകൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നൽകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ആലോചനകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയം ചിലരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും മെഹോബ പീഡിതന് ഒരു അഭയസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടതയിൽ ഒരു അഭയസ്ഥാനം തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്ര സ്തോത്ര ഏത് പ്രയാസത്തിലും നമുക്ക് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമുക്ക് ചെന്ന് അണയുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ ആ എപ്പിസോഡിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് അത് ധാരാളം പേർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് അറിയുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നും ഞാനൊരു കൊച്ചു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ അറുപത്തിയെട്ട് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തുറന്ന് വായിക്കുന്ന ഉടൻ നന്നായിരിക്കും സ്വതമല്ലാത്തവർ എൻ്റെ കൂടെ ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞാൻ ആ വാക്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഇരുപതാം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യമാണ് സ്തോത്രം സ്തോത്രം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ രക്ഷയാകുന്ന ദൈവമായി നാളുതോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ നാളുതോറും നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്ന കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഇരുപതാ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ദൈവം നമുക്ക് ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു ദൈവം നമുക്ക് ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ കർത്താവായ ഹോവയ്ക്കുള്ളവ തന്നെ സ്തോത്രം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നവനായ
ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊരു വിടുതൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഒത്തിരി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു നല്ല ജോലി എൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു ഉയർച്ചയില്ല പാസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രായമായ കാലഘട്ടം മുതൽ അറിയപ്പെടാൻ അറിയ എനിക്ക് അറിവ് വെച്ച് ഓർമ്മ വെച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ എൻ്റെ അനുഭവം ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു മാറ്റമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം ഫോൺ കോളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട് അതെല്ലാം വെച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകുന്ന ദൂതുകളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നവനായൊരു ദൈവം സ്തോത്രം 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 ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും മാറ്റി ഏത് പ്രതികൂലാവസ്ഥകളെയും മാറ്റി ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും മാറ്റി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഉയർ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന കരുത്തനായൊരു ദൈവമുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അതാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം കർത്താൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എവിഡൻസുകൾ നിശ്ചയം വേണമല്ലോ തെളിവുകൾ വേണമല്ലോ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ബൈബിൾ വാക്യമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ഉയർത്തിയ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ആഗ്രഹം ഇതാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഈ മെസ്സേജ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു വിശ്വാസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു വിശ്വാസ ഫെയ്ത്ത് വർദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രത്യാശയല്ല വർദ്ധിക്കും അത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിരാശകൾ മാറിപ്പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ പറ്റും സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും സ്വസ്ഥതയോടെ പാർക്കാൻ പറ്റും വിശ്വാസം അകത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശകത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സന്തോഷം വരും അപ്പം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സന്തോഷം വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കൊച്ചു മെസ്സേജ് പറയുന്നത് കർത്തൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ആളുടെ പേര് യോസഫ് എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളുടെ പേര് യാക്കോബ് എന്ന നല്ലൊരു പിതാവാണ് യാക്കോബ് യാക്കോബിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് സഹാക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്നാണ് അബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയാണ് ദൈവം നമ്പനാൻ വിളിച്ച് കനാനൻ ഊരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കർത്താവിന് വേണ്ടി വിളിച്ച് ദൈവം നമ്പൻ കൊണ്ടുവന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് അബ്രഹാം അബ്രഹാമിൻ ഒരു മകനാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇസഹാക്ക് ആ ഇസഹാക്കിന് രണ്ടു മക്കളുണ്ട് മൂത്തവൻ്റെ പേര് യേഷാവ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് യാക്കോബ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മോൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് യാക്കോബ് അദ്ദേഹത്തിന് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ആ പതിമൂന്ന് മക്കളിൽ പന്ത്രണ്ട് ആണുങ്ങളും ഒരു പെണ്ണോ ഉണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ പേര് ദീന എന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് ആണുങ്ങളുണ്ട് രൂപേൻ ഷിമിയോ നെഹുദ സെബുലു നിസാഹർ ദാൻ ഖാദ് ആഷേർ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് മക്കളായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് ഒരു മോൻ്റെ പേരാണ് യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇയാൾ ജനിച്ചത് അപ്പൻ്റെ വാർദ്ധിക്യ സമയത്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി ജനിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പല പിതാക്കന്മാർക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം ഈ യോസഫിനോട് അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യോസഫിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൻ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഒന്ന് ഒരു നല്ല നിലയങ്കി നല്ലൊരു അങ്കി അപ്പൻ തയ്പ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒരു അങ്കി തയ്പ്പിച്ചു കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേർക്ക് അത് കൊടുക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ യോസഫിനോട് അല്പമായിട്ടുള്ള നീരസമുണ്ടായെന്ന് ഈ ബൈബിളിനകത്തുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല യോസഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ കാട്ടിലൊക്കെ ആട് മേയ്ക്കാൻ പോകും അന്നത്തെ വരുമാന മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആട് വളർത്തലാണ് അന്നത്തെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആട് വളർത്തലാണ് അന്നത്തെ പോലെ പല ബിസിനസ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ പണ്ടില്ല വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ പണ്ടില്ല ആട് വളർത്തലാണ് കന്നുകാലി ഗോപാലകരൊക്കെയാണ് അവരെ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ യോസഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ആട് മേയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ യോസഫിനെ മാത്രം അപ്പം വിടാറില്ല വാർദ്ധക്യത്തിലെ മകനായതുകൊണ്ടും യോസഫിനെ അപ്പൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചു എന്നതിനാലും യോസഫ് എപ്പോഴും വീട്ടില്ല അങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സ്നേഹം ഈ യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളോടുള്ളത് കൊണ്ട് യോസഫിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് യോസഫിനോട് ഒരു നീരസം ഉണ്ടായി അത് മനസ്സിനകത്ത് അവരിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്തോത്രം അങ്ങനെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സിന് മുമ്പ് യോസഫ് കിടക്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം യോസഫ് കണ്ടു കണ്ട സ്വപ്നം ഇതാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പതിനൊന്ന് നക്
കാണാം ഇന്നത്തെ പോലെ നമുക്ക് മൊബൈല് ഇനോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വാട്സപ്പ് മൊബൈൽ ഒന്നും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമല്ല പണ്ട് ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നീ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കണം പിന്നെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഭക്ഷണം കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ കാണണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ അപ്പം പറയാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ല സ്തോത്രം അപ്പോൾ അപ്പൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ജോസഫ് ഈ വസ്തു വഹ ധാന്യം ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തോട്ട് നേരെ പോയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഷെക്കേം അതിനടുത്തുള്ള ദോധാൻ എന്നൊക്കെ പറയും സ്തോത്ര സ്തോത്രം അന്നത്തെ കനാൻ ദേശത്തുള്ളൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇതൊക്കെ പ്രൈസ്കാർ അപ്പോൾ യോസഫ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ യോസഫിൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ആഗ്രഹം ഇതാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അവരുടെ അകത്ത് ഈ കോപമുള്ള തിത്തത്തിന് അറിയത്തില്ല എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും എന്നെ ചുമ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ ദൂരവേ എന്നെ കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു ആണ്ട സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു നമ്മളെ ഭരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവനെതിരെ അവർ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തി യോസഫ് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം യോസഫിനെ അവർ അടിച്ചു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളവൻ്റെ വസ്ത്രം അപ്പൻ കൊടുത്ത് വലിച്ചു കീറി അവനെ വലിയൊരു പൊട്ടക്കുഴിക്കകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു ഓൺ ബ്രദേഴ്സാണിത് കൂലിക്കാരല്ല ഓൺ ബ്രദേഴ്സാണ് സ്തോത്രം ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ മൂത്തൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ് കൊല്ലണ്ട നമുക്ക് അവനെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാം സ്തോത്രം ബാലിനോട് ദോഷം ചെയ്യേണ്ട കൊല്ലണ്ട അവൻ്റെ പ്രാണന് ഹാനി വരുത്തണ്ട മൂത്ത ഇളയ ഇളയ ബ്രതനുള്ള ഒരു സ്നേഹം സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഇഷ്മായിലെ കച്ചവടക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാർ ആ വഴിക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിനെ സ്വന്തം സഹോദരനെ സഹോദരങ്ങൾ വിറ്റുകളഞ്ഞു സ്തോത്രം നോക്കണേ എത്ര ഫലിതാകരമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് ഇനിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം മാറിയത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കയ്യിലൊരു ചെങ്ങലയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അടിമ അടിമയായി അടിമക്കച്ചവടക്കാരുടെ കൂടെ ചന്തയിൽ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു ഈ മനുഷ്യന് നോക്കണം നല്ലൊരു അപ്പനാണ് സമ്പാദ്യമുള്ളൊരു അപ്പൻ്റെ മോനാണ് അപ്പൻ വസ്ത്രം തയ്പ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ഇട്ട മോനാണ് ഒത്തിരി സമ്പത്തോടെ പതിനേഴ് വയസ്സോടെ ഫുഡ് കഴിച്ച് കുടുംബത്തിൽ പാർത്ഥിപ്പി മോനാണ് ചേട്ടന്മാരുടെ സുഖമന്വേഷിക്കാൻ വന്നവൻ്റെ ചേട്ടന്മാർ വിറ്റുകളഞ്ഞു സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അടിമ ചന്തയിലാണ് അടിമ ചന്തയിൽ ചെങ്ങലിട്ട് നിൽക്കുന്നു അർത്ഥ വസ്ത്രം പകുതി കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം സ്തോത്രം അവൻ്റെ കൂടെ മറ്റു പലരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാങ്ങുന്നവരെല്ലാം വന്ന് വില പറയും ഈ ആ കിരുപത് കാശ് മുപ്പത് വെള്ളി കാശ് നാൽപ്പത് വെള്ളി കാശ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം മാറിയത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പാളയത്തിനകത്ത് പള്ളി പ്രമാണിയെ പോലെ വാർത്ത മനുഷ്യനെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അടിമച്ചന്തയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അടിമച്ചന്തയിൽ വിൽപ്പന ചരക്കായി നിൽക്കേണ്ടിയതായിട്ട് വന്നു അയാളെ വിൽക്ക വിൽക്കുന്നിടത്ത് വന്നിട്ട് മിസ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആകമ്പടി നായകനായ പോത്തിപ്പേർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധന ധനാട്ടിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എത്ര പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങി എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നൊരു നല്ല വാക്യം ഈ ബൈബിളിനകത്തുണ്ട് എന്നറിയാമോ ആ വാക്യം ഇതാണ് യഹോവ യോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഉയർത്തുന്ന ദൈവം യോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോത്തിപ്പേറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു പോത്തിപ്പേറിൻ്റെ വീട്ടിൽ യോസഫ് ചെന്നപ്പോൾ ആ കൂടെ യോസഫിൻ്റെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വന്നു പോത്തിപ്പേറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു യോസഫ് എവിടെ തൊടുന്നു അത് മൊത്തം അനുഗ്രഹം അകത്ത് കയറിയാൽ അനുഗ്രഹം പുറത്ത് വന്നാൽ അനുഗ്രഹം അപ്പം യോസഫിനെ അവിടുത്തെ മൊത്തത്തിൻ്റെയും അധികാരിയാക്കി സ്തോത്രം അവിടെ അയാളെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒഴികെ ഈ വീട്ടിലെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ നിനക്ക് വിലക്കിയിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ആ കാരണം ഇവൻ്റെ മേൽ ദൈവൻ്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്നൊരു ധാരണ ഒരു വിശ്വാസം അവരുടെ അവർക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് അവർ അവർ വിശ്വസിച്ച് അവനെ ആക്കി കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മെയിൻ കാരണങ്ങളാൽ പുള്ളിക്കാരനോട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഫോത്തിപ്പറിൻ്റെ ഭാര്യ ഈ യോസഫിൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചപ്പോൾ യോസഫിന് പാപം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സില്ലാകിയാൽ ദ
പറഞ്ഞു പറയാൻ അവിടെ ഉള്ള ആർക്കും കഴിയാതിരുന്നപ്പോഴാണ് ജോസഫിന്റെ കാര്യം അവിടെ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ രാജാവ് ഉടനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദിവ്യജ്ഞാനമുള്ള ആൾ നമ്മുടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കേ അങ്ങനെ ജോസഫിനെ വിളിച്ച് ജോസഫ് നേരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് വന്നു രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും ജോസഫ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി നീ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോകണ്ട പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ ഈ സ്വപ്നം നടക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിന്റെ മമ്മൻ പ്രധാനപ്പെട്ട അധിപതിയാക്കി ഞാൻ നിന്നെ മാറ്റുന്നു സ്തോത്ര സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ബൈബിളിനകത്തൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം അത് ഉൽപ്പത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യയത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അവനോട് യോസഫ് ജീവനോടിരിക്കുന്നു അവൻ മിശ്രയും ദേശത്തിനൊക്കെയും അധിപതിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യാക്കോബ് അപ്പൻ സ്തംഭിച്ചു പോയി സ്തംഭിച്ചു പോയി അവർ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാക്യം പറഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് യോസഫ് ജീവനോടിരിക്കുന്നു അവൻ മിശ്രയും ദേശത്തിനൊക്കെയും അധിപതി മിശ്രയും എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അധിപതിയായിട്ട് യോസഫ് വന്നെന്ന് ഈ ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ റൂട്ട് ഏതാന്ന് ഒന്ന് പൊട്ടക്കുഴിയിൽ കൂടെ വന്നു പിന്നെ അടിമ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി പിന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിലോട്ട് വന്നു സ്തോത്രം പക്ഷേ അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീർന്നില്ല മിശ്രയും എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് രാജ്യം അടുത്ത രാജ്യം അവൻ്റെ ഓൺ കൺട്രി അല്ല അവൻ്റെ ഓൺ കൺട്രി കനാൻ ദേശമാണല്ലോ അവൻ്റെ രാജ്യം അതാണല്ലോ അവിടുന്ന് മാറി ഇപ്പം വിദേശത്താണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപതിയാക്കി അവനെ ദോർഗം തമ്പരൻ തീർത്തു അവനാണ് വസ്തു വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രധാന ആളായി മാറി സ്തോത്രം ഞാൻ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അയാൾ അവിടുത്തെ ആളായെന്നാണ് ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ കൂടെ പോയാലും ഏത് സാക്കചര്യത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ നിന്നെ മാറി പരിക്കരുത്തുള്ളവനായൊരു ദൈവമുണ്ട് ക്രൈസ്തലോ ക്രൈസ്തലോ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം നിന്റെ അവസ്ഥകൾക്കൊരു വ്യതിയാനം നൽകി നിന്നെ അധിപതിയാക്കുന്ന നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ഇന്ന് നീ ഇരന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നാളെ അങ്ങോട്ട് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കത്തക്ക നിലയിൽ നിന്റെ കരത്തിൽ നന്മ നൽകി നിന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തലോ ആ കർത്താവിൻ്റെ പേരാണ് യേശു ആ ദൈവത്തോട് നിന്റെ അപേക്ഷകൾ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിനക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ അനേകരെ ഉയർത്തിയ ദൈവം അനേകരെ സൗഖ്യമാക്കിയ ദൈവം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത ദൈവം അനേകരുടെ ലൈഫിനകത്ത് വിപ്ലവകരമായി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം നമ്പരാൻ നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നതിനകത്ത് സംശയമില്ല വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഭാര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല ഹലേലൂയ ഹലേലൂയ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉയർത്തും നിന്റെ തലമുറ ഉയർത്തും നിന്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുകയും നിനക്ക് അവ നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തും നിന്റെ മേശ ഒരുക്കും നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ പാർക്കുന്നു അവർ ഒരുപക്ഷെ നിന്നെ വിമർശിക്കുന്നു നീ അവരുടെ മുമ്പാകെ ഒന്നുമല്ല അത്തരത്തിൽ വളരെ ഭാരം നീ അനുഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട നിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിൽ നിന്നെയും മാനിക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ കഴിയും കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് നിന്നെ ഉയർത്തുന്ന മാനിക്കുന്നൊരു ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമാകും ആ കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ എവിഡൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു എവിഡൻസാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണസമയത്ത് ഗബത എന്ന് പറയുന്നൊരു കൽത്തളം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഗബത അവിടെ ഒരു കൽത്തളത്തിൽ വെച്ചാണ് യേശുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് അവരടിക്കുന്നത് ആ കൽത്തളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് യേശുവിൻ്റെ കൈ കെട്ടിയിട്ട് പുറം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അവരെ ചെയ്യാവുന്ന ശോഭകൾ മൊത്തം ചെയ്തതിന് ശേഷം തലയിൽ മുൾമുടി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ് റാത്തൽ തൂക്കമുള്ളൊരു കുരിശ് അവരെടുത്തു യേശുവിനെ കൊണ്ട് ചുമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പ്രൈസ്തല്ലോ കുരിശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശു ഗോൾഗോത്തേക്ക് പോയെന്നാണ് ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ യേശുവിനെ സഹായിച്ചൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കുറേന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ഷീമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് വായിച്ചു
വളരെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരുടെ സ്ഥലമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറേന അവിടുത്തെ ഒരു വയലിൽ നിന്നും കൂലിപ്പണി ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഷീമോൻ യേശുവിൻ്റെ ക്രോഷ് ചുമക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചു ക്രോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാപത്തിൻ്റെ അളവ് അടയാളമാണ് അത് ചുമക്കാൻ ആരും മനസ്സാടെ താല്പര്യപ്പെടത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനകത്തും ഒരു 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 സമർപ്പണമായി താൻ എടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിർബന്ധിത്താൻ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാണ് എന്നാലും നിർബന്ധത്താൽ ാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണയാലാണെങ്കിലും നിസ്സഹായാവസ്ഥ കൊണ്ടായാലും എന്തായാലും ഈ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രോശിൻ്റെ ആ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് താങ്ങി കൊടുത്തു ആ യേശുവിൻ്റെ ക്രോശ് ഒന്ന് സകലം ഒന്ന് പിടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുത്തു സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇയാളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടറിൻ്റെ ട്യൂഫോസിൻ്റെ അപ്പൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അപ്പൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പിന്നെ തേതിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് തെയ്യം വെതിയാനും വരുത്തി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഗവർണറായി എന്നാണ് അലക്സാണ്ടർ ട്യൂഫസും ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവർണർമാരായി മാറിയെന്നാണ് ചരിത്രം അവരെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്തോത്ര സ്തോത്ര സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേന എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നൊരു സാധാരണക്കാരൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രോഷിൻ്റെ ആ മുടുഭാഗം ഒന്ന് താങ്ങി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീൻ ഒന്ന് 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 അവസ്ഥ ഒന്ന് 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 സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ അവൻ്റെ തലമുറകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു തലമുറകളെ ദൈവം ഉയർത്തി ദൈവം ഉയർത്തി ദൈവം ഉയർത്തി ദൈവം ഉയർത്തി അവർ ദൈവം നമ്പൻ അനുഗ്രഹിച്ചു എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസിബിലിറ്റി കാര്യമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും ക്രിസ്തു ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിൽ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഉയർത്താൻ കരുത്തുള്ളവനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് മാനിക്കാൻ കരുത്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും നമ്മളെ മാനിപ്പാൻ ഉയർത്താൻ കരുത്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇത് അങ്ങയുടെ വചനമല്ലോ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമാണല്ലോ അങ്ങ് അത് ഞങ്ങളെ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് എൻ്റെ തലമുറയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് എൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടെ വ്യതിയാനം തരത്തണമേ കർത്താവ് ഞാൻ വീടില്ലാതെ വർഷങ്ങളായി പാലപ്പെടുന്നു ഈ വാടക വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി ഞരങ്ങുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് സ്വന്തമായി പാർക്കാൻ അങ്ങയുടെ വരവ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മരണം വരെ പാർക്കാൻ എനിക്കൊരു ഭവനം അങ്ങ് നൽകി തരണമേ കർത്താവ് വളരെ നാളുകളായി കുഞ്ഞിന് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തി അത് ഞാൻ പാലപ്പെട്ടേക്കണം അനേകർക്ക് അങ്ങ് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്ന കർത്താവാണ് എൻ്റെ ലൈഫിനകത്തൊരു സഹായം അങ്ങ് ചെയ്യണമേ ഒത്തിരി നാളായി ഞാൻ രോഗിയായി പാലപ്പെടുന്നു എൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾക്കൊരു മാറ്റം ഈ ദിവസങ്ങൾ പകരണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഫിനാൻസ് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ആ തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എൻ്റെ പിതാവ് മാസങ്ങളായി കിടക്കലാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മാസങ്ങളായി കിടക്കലാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ മാസങ്ങളായി കിടക്കലാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കർത്താവ് എന്നെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാണല്ലോ എൻ്റെ ലൈഫ് ിനകത്തും ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യണമേ എന്റെ ലൈഫിനകത്തും അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യണമേ എന്തെങ്കിലും ചില വീര്യ പ്രവർത്തികൾ സ്വർഗം ചെയ്യണമേ എന്ന് എനിക്ക് നിലപ്പിൽ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ദൈവം ഉദാഹരണങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഉയർത്താൻ മനസ്സുള്ള ദൈവമാണ് മാനിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് നമുക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കാം ആ കർത്താവ് നമുക്കൊന്ന് ആശ്രയിക്കാം ഒത്തിരി തെളിവുകൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പരാജയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ പേരുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പേര് യോശുവ എന്നാണ് യോശുവ കുടിയന്മാരായിരുന്നു തൻ്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു സ്തോത്രം വ്യഭിചാരികളായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വിഗ്രഹാരാധനക്കാരായിരുന്നു സ്തോത്രം മോഷ്ടാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് യോശുവ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരനെ സ്വർഗം തമ്പരൻ ഉയർത്തി 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 ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നത രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപതിയാക്കി ചില കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി അത് ഈ ഭവിഷ്യ ബൈബിളിനകത്തുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കാതെ ഏത് തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഏത്
നീ അത്ഭുതത ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഇരിക്കുന്നതിൽ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കൂ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം ആക്കാൻ അടച്ചു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്കൊന്ന് കരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കാര്യം ഒന്ന് കൊടുത്താട്ടെ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് അടച്ചാട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു പക്ഷേ രോഗ കിടക്കിലിരിക്കുക ആ കിടക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഒരാൾ രോഗത്തിൽ കിടക്കിയിൽ കിടക്കുകയായിരിക്കാം സ്തോത്രം അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട ആ കാര്യം ഒന്ന് കുറച്ച് പിടിക്കൂ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ സ്വർഗിപിതാവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുവാനായി അവരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് കൊടുത്ത ആ നല്ല ആഗ്രഹത്തിനായി സ്തോത്രം ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെ ഉയർത്തണമേ അടിയങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഉയർത്തണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്നവനായി ദൈവമേ അങ്ങ് മാത്രമാണ് സത്യദൈവം അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പകരണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ആനന്ദവും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പകരപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഇവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു വരുന്ന ആഴ്ചകളിലൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും സമാധാനവും കുടുംബത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ ഉയർച്ചയോടെ നമുക്ക് കാണാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം താഴെ കിടന്ന നമ്പറുകൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കണം ഞങ്ങളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഐ മീൻ റിക്വസ്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാം മഹത്വപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 